is in grace he has the seed and dna the chromosome of jesus christ oh is the இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திரங்கள் வாழ்த்து வரவேற்கிறேன் இந்த வாரம் கிரேஸ் எனக்கு தலைப்பில் கிரேஸ் அண்ட் சீடு கிருபையும் தேவனுடைய வித்தும் என்கிற தலைப்பில் நான் இந்த வாரம் பேசுகிறேன் கத்திர சித்தமான தொடர்ந்து நான் பேசுவோம் ஜீனியாலஜி ஜெனட்டிக் மெமரி ஜெனட்டிக் ரிசர்ச்சு ஜீனியாலஜி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேருக்கு கிருபண்ணோடனே நிறையா சுதந்திரம் கொடுத்துருவேன் எதை வேணாலும் செய்யலாம் பேச தெரியாமல் பேசுகிறேன் சொல்லி நிறைய பேர் பேச தெரியாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் உண்மை என்னென்னா கிருபை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டால் கிருபை உங்களுக்குள்ளே எவ்வளோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குன்றத நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் கிருபைக்கு எதிராக பேசவும் மாட்டீங்க கிருபையில் வந்து நீங்கள் எதெல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கைகளை வரது நீங்கள் பார்ப்பீங்க கருத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கிருபையும் வித்தும் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் கிரேஸில் ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் என்ன தெரியுமா கடவுளோட சீடு உங்களுக்குள்ளே வந்துடுது அதுதான் லால எல்லாமே நோட்டில் இருக்குது கிரேஸில் எல்லாமே வித்தாக மாறி உங்களுக்குள்ளே வந்துடுது இப்போ இந்த வித்து உங்களுக்குள்ளே வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனு அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா உங்களுக்குள்ள ஹோலினஸ் அப்படியே கொண்டு வருது இந்த கிருபைக்கும் பரிசுத்தத்தும் தூரம்ன்ற ரொம்ப நாள் அந்த கிருபையும் பரிசுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணலை என்னைக்கு நான் அவங்க பேசுகிறேன் கிரேஸ் அண்ட் ஹோலினஸ் எல்லா ஃப்ரீடமும் இங்கே இருக்கும் ஆனால் எங்கும் இல்லாத பரிசுத்தம் இங்கே இருக்கும் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக இங்கே சீடாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு கிருபை எப்படி வேலை பார்க்குது சீடாக வேலை பார்க்குது இந்த வாரம் அதுக்கான ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லி நான் கடன் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த கனெக்டட் வேர்ட்ஸ் வித்து சுதந்திரம் குமாரன் குணம் ஜாதி இதெல்லாம் இது ஃபேமிலி வேர்ட்ஸ் இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம சப்ஜெக்ட் என்னான்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே கிரேஸ் அண்ட் சீடு ஜீனியாலஜி ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் படத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஆமாம் போதி தர்மன் போதி தர்மன் ஒருத்தர் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாரா சைனாவில் ஷாலின் டெம்பிள்னு ஒரு காலத்தில் ஒரு படம் இவனை ஏன்டா படம் பார்க்க விட்டோம் பிசாஸ் வந்து வருத்தப்படணும் ஆமாம் இப்போ என்னென்னா அந்த ஷாலின் டெம்பிள் ஒரு காலத்தில் பயங்கரமான சைனீஸ் ஃபில்மு சைனாக்காரங்கள ஹாலிவுட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தது அந்த ஷாலின் டெம்பிள் இவங்களுடைய அதே தான் ஜெட்லி இவங்க குரூப் இந்த ஷாலின் டெம்பிளில் இருக்க கும்ஃபு இந்த கலை இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே இங்கேருந்து போன போதி தர்மன்ற தான் பண்ணார் கொண்டாடுறாங்க இப்போ இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு சீட் நான் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த சீடு இது வந்து இட்ஸ் சயின்டிஃபிக்கலி இட் இஸ் ப்ரூவ் அதான் சொல்ல அந்த ஏரியா மட்டும்தான் வரேன் அந்த வித்து எத்தனை ஜெனரேஷன் ஆனாலும் அவனுக்குள்ள அது தூங்குகிற அரக்கன் அதுதான் சொல்ல வரேன் ஒரு வித்து அப்படியே அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை ஜெனட்டிக் மெமரின்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட நபரை குறித்து நீங்கள் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நபராகவே மாறிடும் எத்தனை நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் சாலமனை மெடிடேட் பண்ணும்போது டக்குன்னு வந்து நீங்கள் சாலமனோடைய விஸ்டமே உங்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்குது ஆமாம் நீங்கள் எந்த கேரக்டரை பைபிளில் மெடிடேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கிரேஸ் உங்களுக்குள்ளே என்ட் ஆகுது ஸோ இதான் அடுத்த வருஷம் விட்டுரும் இப்போ இந்த ஜீன் இந்த சீடு இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஎன்ஏ இது எப்படி ஒரு மனுஷன்லேருந்து இன்னொரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்து அவனை அவனை போடவே மாற்றுகிறது கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த வித்து நீங்கள் கிருபைக்குள் வரும்போது உங்களுக்குள் வருகிறது பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்தவங்களுக்குள்ள பாரு நல்லா கவனிங்க வார்த்தை கற்பலகில் எழுதப்பட்டிருந்தது புதிய ஏற்பாட்டில் அவர்கள் இருதயத்தில் எழுதப்படுகிறது இந்த இருதயம் என்பது விருப்பம் அந்த விருப்பம் உங்களுக்குள்ள வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா உங்களுக்குள்ளே போய் ஏசு கிறிஸ்துவின் வித்து உங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கிறது the bottom line enna na the man who is in grace he has the seed and dna the chromosome of jesus christ oh kaiyathu enakkulle 
ஆமேன் அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல என்றென்றைக்கும் அழியாததும் நிலைத்து நிற்கிறதுமான அழிவில்லாத வித்தாகிய தேவ வசனத்தினால் நான் மறுபடியும் பிறப்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறபடியினாலே எனக்குள்ளே ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கு எனக்குள்ளே ஒரு வித் இருக்கு எனக்குள்ளே ஒரு சீடு இருக்கு எனக்குள்ளே ஒரு ஜீன் இருக்கு இந்த ஜீன் சுத்தி எதுவுமே இல்லாட்டினா கூட ஒரு மனிதன் எதன் அடிப்படையில் செயலாற்றுகிறான் சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் செயலாற்றவில்லை தனக்குள் இருக்கிற டிஎன்ஏ அடிப்படையில் தான் அவன் செயலாற்றுகிறான் கையை தட்டிட்டு அல்லா சொல்லிட்டு அமைதியா இருந்துருச்சு வீட்டுக்கு போயிருங்க இதுக்கு மேல நீங்க கேட்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை